这样子你又想干什么？你每次把我的头埋进枕头里，是不是害怕看到旁边的人是我而不是我的妹妹于毅？我知道你看不起我，厌恶我，但是你盛永廷既然已经娶了我，你就应该尽到一个丈夫的责任，而不是霸占着我的身体想着别的女人。让我看你的脸吗？只要你承受得住。啊！放开我！你要干什么？兰兰，对不起，对不起，对不起。我去看看七宝。哎呦，我只不过晚到十分钟，你就喝成这样了。来，干！哎，你这才给脑到哪儿啊？成这样了？我说算了吧，兄弟。放弃？我三年了，我都没有放弃。好不容易老天眷顾，我把他找回来了。你让我放弃？我给你加油。我要回去，你慢慢喝吧。不是吧，兄弟？好，我送你。孟主任办公室在哪儿？往前走，左拐。请进。怎么了，孟主任？我怎么就不能来呀、啊？你这当医生的救死扶伤不得救到底啊？你什么意思？你可真有意思！当初是你让我去刺激的于兰，也是你让我告诉盛老爷子于兰不孕的事情，怎么转眼就忘了？这才三年的时间，你又把人给带回来了，我就想问问你。什么意思？可能就是天意吧。谁能想到把他带到这么远的地方，还能让盛永廷装？好，那我再问你，照片上的这孩子谁呢？他还用问？他当然是我和于兰。于兰还真是个贱人呀、啊，都已经和你生孩子了。还回来勾搭又去？于毅，你闭嘴！如果你没事的话，就可以出去。我还有很多事情要忙。你儿子都要管别人叫爸爸了，你还有心思工作呀？你给我出去！你家孩子在别人家爸爸长爸爸短的，你心里不难受吗？我要是你呀、啊，我就去把孩子和玉兰给抢回来。张幼婷永远也找不到。于毅，你知道吗？这三年来，我一直在后悔当初为什么要帮你和他们离婚。别再算计那些卓越的伎俩，好吗？我们已经试过了，三年了，三年了，我们都没有把他们拆散。你注定不会成功。我本来就要成功了，是于兰回来又打破了我的计划。只要于兰不在，幼婷还是会回到我身边的。给我出去！快出去！不是我说你这个人怎么那么难听呢？走。兰兰，你最近好吗？挺好的。晚上你有时间吗？我们见一面。后天就是七宝的生日了，我想帮七宝再过一个开心的生日。哦哦，好
。啊！怎么了？有没有烫的？咖啡好喝吗？啊，其实还挺好喝的。那让我也尝尝。我觉得糖放太多了，会得糖尿病的。对了，你们在聊什么？后天就是七宝的生日，少谦约我商量一下怎么过生日。七宝生日，我怎么不知道？另外，凭什么跟他一起过？七宝出生以来，每个节假日都是我和玉兰陪他过的。如果你忍心让七宝难过失望，你大可以蛮横的不让我见他。那没别的事，我们就走了。麻烦孟少买个单。是要听你慢点。我已经跟少谦说清楚了，你怎么那么小心眼？我是小心眼吗？他都碰到你的嘴了。刚刚是我不小心烫到。哎呀，不跟你解释了。反正只有你这样小心眼的人才会有这种奇怪的想法。从现在起，你只可以有我一个人关心你、呵护你，其他人都不可以，尤其是他穆少谦。知道了。我分析再三啊，我觉得莫少谦跟七宝过生日的事情你不能阻止，连你也惹他。你看啊，莫少谦是七宝的亲爸，对吧？如果将来七宝知道了你不让他的亲爸见面，他会怎么想？他会不会恨你？如果七宝恨你，你跟玉兰的关系好得了才怪呢。那就这样子，让莫少谦跟玉兰给七宝过生日啊？那我算什么？灯泡吗？你也可以给七宝过生日啊，对不对？让七宝感受一下来自盛爸爸的父爱。你看啊，七宝才三岁。你跟他相处时间还长着呢，哎，如果你比他亲爸还疼他，他以后肯定认你啊，对不对？